我相信最近很多朋友呢关心两岸的话，都在讨论一篇报道，一个话题，那就是最近呢这个富比士杂志网刊登了一篇哈跟两岸有关非常非常惊悚的一篇报道，里面呢披露了一个大陆如果攻台的一个必胜计划。这个必胜计划里面写着说，大陆如果要攻打台湾的话，会派出部队呢两百万人，军舰呢数千艘，上面搭载着数十万的这个海军哈，还不止如此，这里面有非。非常非常多细节的描述 ，A 计划、B 计划，哈，同时做出了一个结论，说呢，历史上从来没有发生过类似的事件，无从比较，它会是个大灾难。然后呢，这个是难以想象，人类根本超乎人类的理解能力等等，哈。这篇报道吸引了很多很多人的眼球，太可怕了，因为我们就是当事人，我们都在台湾，哈。当然，仔细要爬梳一下这篇报道，它的出处是哪里呢？这个出处哈，是一个美国的一个智库，这个智库呢。据说最新的一个报道就提出了这个计划哈，我给大家稍微看一下，这是华府智库，叫做二零四九协会，它的一个最新报告。那么里面讲话的人呢，叫做安伊斯顿哈，伊斯安是一个军事专家哈。我们知道这个呃，谢老师跟这个华府有渊源，在美国也待了很长的一段时间。谢老师先给大家谈一下，你听过这个智库吗？还有这个伊斯安这位军事专家是什么样的背景？这个真的不好意思拆他们的台啊。<笑>这个二零四九计划这个智库啊，我认为它称为智库有点太勉强了。哦，哎，它应该算是一个公司，公司。可是它自我定位为智库了。这个你现在上网去看，它现在这个包括这些所谓的这些实习生啊，还有驻点的这种哈学者，不超过十个人。哦，不超过十个人。那真正在那边常驻挂名的，也不就六个人。嗯。那他现在的主席叫这个 Randy s h r i v e r、嗯、我们都蛮熟的，叫薛瑞福、嗯。那他是美国做过这个国务院的这个亚太驻青、嗯，那么国防部也做过亚太驻青、嗯，那么他是属于这个这个共和党的、嗯。那可是共和党的时候，他后来这个做亚太国务院国国防部俩在驻青的时候。他跟川普不太对盘，所以做到一半就辞官了，也不叫辞官，还或者被辞退啊，哈，就没有做了。可是他跟台湾是互动了几十年，我也认识他。那么他的老板呢，也就是二零四九，他现在挂 c 可是他后面老板叫 Armitage， 阿米塔吉。这前一阵子还跟了几位这个美国的政要来台湾，也就是说是拜登的这些好朋友哈，他也来了。那他来了很高兴，他见了这个蔡英文啊，人家照国际礼仪是女士去碰两碰两三下脸嘛，他把抓蔡英文抓过来就这样亲两下。我看那个以他他因为他是一个练举重出来，他是练 body builder， 就是练这个健美先生出来。我把那个蔡英文抓过来，老鹰抓小鸡啊！哎，对对对，我觉得有点老鹰抓小鸡那个味道。那为什么这么亲热？就说这个机构一直跟美国的军火工业，呃，关系暧昧，分不清楚。那里面还有一个，现在我看有一位他的这个挂名叫 Executive Director 执行长的，叫 Mark Stroke， 是石明凯，好像中文，我记得没有错。他曾经是美国重要的 racing 雷雷神公司的驻台代表。那雷神卖什么？就卖军火。所以这几位都跟有非常强的军火的背景。那所以叫这个易思安呢，哈，这位先生他里面的研究员写这篇文章，哈，那我觉得就是哈，要吓别人，吓谁呢？吓台湾。然后呢？写给谁看呢？写给美国的军火单位看。你看，两百万人的战争，对不对？解放军渡海了两百万人，台湾要动员五十万，哇，这有多少武器啊？这场仗打得多过瘾啊！可以卖多少军火啊？所以我觉得他出发点是不太、不太。动机不纯正，也就是说哈、哦，说实话，这个智库应该就是个研究单位嘛，学术研究单位，比较不以这个盈利哈为这个目的。呃，我们看到这个呃有很多的智库是像是企业支持啊、国家支持啊等等。那按照这个谢老师的讲法，这个智库呢，它的这个背后的这个人脉爬梳一下啊，看起来呃，可不可以这样讲，说它是一个这个智库来包装的，类似像军火前客这样，或者是说呢，它在游说这个买卖武器啊，这个中间可能能够获。
获得一些好处。嗯，如果我们有这个背景的话，你再来看他这个文章，你大概就能够理解。对，因为我们看到这几年哈、啊，不断有从各方啊，美国啊、欧洲啊各地传回来最新的消息，当然都指出我们台海这个两岸呢，目前是地表最危险的地方啊。很多研究，当然你从这个军力的部署啊，从政治的气氛啊，得到了这样的一个结论。但是像这样哈、啊，写到。这么惊悚的，我真的还是第一次看到哈。给大家看一下哈，他说哈，解放军攻台哈，如果真的攻台的话，它的规模跟激烈的程度超乎人类的理解能力，这个规模将超级大。事实上哈，在现在说实话，现在的这个武器哈已经运用到，其实不需要肉搏战了嘛，对不对？连电磁炮啊什么都有，不像以前，在人类历史上真正惨烈啊、兵戎相见的那种。战争太可怕了，所以如果未来现在都已经二零二一年，解放军攻台的规模跟激烈程度会超越人类的理解能力吗？会到这种程度是什么样？我真的无法想象。所以这个易思安就泄底了嘛，因为他这篇文章出来，我们很多朋友都在传，都说易思安也太外行了吧？他说这种水平怎么搞的？美国的智库现在有这种水平的文章出来。因为他这个他这个想象的战争哈，基本上是属于那种哈，就是呃诺诺曼底登陆型的战争。那个诺曼底已经是二次大战了，然后人海战术啊，滩头登陆，然后枪术，刺枪术，然后双方动员上百万军力，这个二次大战结束就没有了。现在的战争形态，尤其二十一世纪的战争形态。以美国国防部当时一直对台湾的战力评估的时候，我记得美国人希望台湾你能够撑七天。嗯，为什么七天？因为他要驰援，他就要七天。另外，美国总统要做这么一个决定，他要鼓，他要内部要很多的协商啊，甚至七天都不够。所以，美国现在这些国防安全专家常常有一个概念，就是说。美国如果两岸发生战争，美国可能面对的是一个既定事实。什么既定事实？也就是这场仗已经打完了。而很不幸的，从我们的角度来看，解放军已经把台湾占领了。所以这个是比较专业的分析。所以易思安这个这么呃这么荒谬的这篇报告出来哈，我觉得是别有用心了。要不然真的是扎了他们这个二零四九啊，这个公司的招牌。嗯，好，当然这样做哈，我们合理的推测就是他第一个就是吓唬台湾人嘛哈，在台湾制造一个舆论，所以呢，我们台湾可能更需要向美国多买点武器嘛，对不对？因为这个战争太惨烈了，所以一方面是呢，是这个在台湾形成一个氛围，让台湾呢买武器，或者说至少因为我们看到每年的军购案在台湾呢都引发了很大的批评，至少希望这个阻力能够消除。二方面呢，我不知道是。是拿给这个美国的军火商拿去交报告啊，是不是哈？我的功能达到了。当然，这里面提到了一些细节哈。他认为，如果说解放军攻台的话，至少呢会从一个要攻占一个完整的一个海港。那么台湾呢适合这个滩头登陆的海港，大概总共小型海滩大概有十四个哈。另外，他也详细计算了一下兵力哈。这个兵力他怎么计算呢？那很有意思的哈。他分成两个部分。第一个部分呢，他说，呃，假设 A 计划是台湾的总统被杀。或者是被俘的话，哈，那么接下来这个解放军在这个攻台之前被杀或被俘，解放军大概三十到四十万的军力就够了。那假设呢，台湾总统幸存、逃亡，包括或是这个拒绝抵抗的话，那大概呢就要有这个两百万的军力，哈。那台湾呢，我们看到包括这个常备军啊，包括后备啊，加在一起，大概最大的动员大概五十万左右，所以就是两百万。对五十万这样的一个概念哈，那这两百万里面，他又说，甚至里面包括了武警啊等等都在内。就是说呢，他用很多这种技术性的细节，还有数字的一些这个描述，让这篇报道看起来真的是非常非常的真实啊。嗯嗯，他这个估算有点错误。台湾五十万哈，我认为要五十万再加一个人，那个人姓苏。叫苏贞昌先生带着他的扫把，那他会带扫帚也上的哈，所以他忘记还有这个苏贞昌的扫帚。五十万加一，哎，加一，苏中啊。可是事实上，前一阵子我们国防部在接受咨询了，我们现在常备兵啊，十八万，那么后备可以动员二十六万，那
那所以加起来三十四万，那我就不晓得他那个五十万是怎么样凑出来的。就是说，伊斯兰对台湾，他他灌水灌得很厉害，就是有五十万要上街头啊，就是说上战场的意思。那其实美方军方真正对台湾，过去他有很多不满，可是他也有很多限制。限制是什么？最高性能、最新的武器，他不敢给台湾。为什么？他怕这场武器放交给了他，而这场战争一个礼拜结束以后，我们的战，我们如果说我们这边败的话，这些武器都变成解放军的所谓战利品。以后美国的这些高端的武器，那个机密就泄露出去。所以他卖台湾武器啊，所以他有他的苦衷，他都卖过时的武器。那甚至有一些卖给台湾的武器啊，真正要操作的时候。他也不让我们国军自己来操作，他要他的人员来操作，所以这个武器方面就是一个大问题。那对于我们这个军力的部分哈，美军过去一直要我们做什么？把我们的后队体系建立起来，因为你常备兵线才十八万，那他要你至少你的后备的力量动员很强。可是这个部分呢，我们现在的国防部哈，民进党他又要考虑什么？要考虑选票。那这些在做所谓的后备役的人呢？你要把他征召去，像我们过去做后备役的时候，招去就一个礼拜，不一天，一天坐在那边就听他上课，然后吃三个便当，然后就回来了。那你现在你真的要人家后备役一去去一个礼拜，对啊，对不对？好，你现在一人发一支扫把吧。呃，他可能连扫把都没有，只能发便当，三个便当。所所以这个部分呢，民进党看起来配合配合力道又不多。所以我觉得美军其实哈，呃，美方的军事顾问其实现在蛮头痛的，而且呢也挺急的。那可是绝对不是像那个想象的战争的那个图像，绝对不是伊斯安呢。呃，这个想法、嗯。但我们看到这个美国确实在这个台湾上面啊，花了不少的时间了哈。比方说，今天我又看到一个新闻，这个美国众议院又通过一个这个法案嘛，就是未来如果说有呃各部门哈、啊、在做地图的时候，再把这个台湾化为这个中国版图的话呢，就不拨给这个做地图的钱哈。对。所以你看到从大的地方，从这个小的地方，在台湾身上确实花了不少的心思。当然，主要还是因为这个中国大陆崛起，实力各方面是越来越强。那么他对付大陆呢，可能。用他过去对付日本那一套崛起的崛起术呢，呃，来对付日本，恐怕用在大陆身上恐怕不太行得通。所以在这个过程当中呢，台湾变成他最重要的一个棋子啊，他要牢牢抓住台湾这个棋子，好好的运用，作为他抗中一个最重要的一个筹码，防止呢中国大陆超车，变成了世界老大哈。讲到这里呢，我想我们就不得不谈一谈这个中美最近在天津的这一场这个会晤哈，也可以说是很有戏呀，呃，哈姆当。当我们看到这个副国务卿雪曼呢，大概只在大陆待了二十四小时，那这个会谈呢长达六个小时哦。这个会谈的这个前后呢，其实气氛并不是太好。大陆呢很明快的画出了这个三个底线哦。二十六号举行了这场会谈哈，先把底线画清楚。当然，其中呢跟我们台湾有关的就是台湾呢是问题当中的重中之重啊。好，对于主权是绝对不可能让步的。红线画得很清楚，细节再来谈。那么，特别是我觉得很有意思哈，台湾这名外交部的副部长这个谢峰哈，他的这个讲话毫不加修饰啊，非常灰，非常的火爆，重炮抨击。他讲了什么呢？他说：“这个美国呢，坏事做绝，好事占尽啊！天下哪有这样的一个道理啊？他想把美国跟一些西方国家自己的家规包装成一个这个国际法则等等。哎，他讲这个话哈、啊，我想这个好像很多人这个打到心坎里面，就是哎，好像好像是这样哈、啊。另外，这个网民也在下面很多留言了，很多人觉得听了很解气，还有很多网民说呢，觉得这次美国的这个雪曼来好像不是来开会的，好像是来挨骂的。”这个气氛挺尴尬，你怎么看？因为美国事实上霸道惯了，对，他过去一段对于大陆的这个哈政策跟手法，基本上都脱离了国际法、国际常规、国际礼仪、两国正常交往的应该有的这种哈所有的这些应该的规矩啊，美国全犯了。所以这一次其实大陆是有被严阵以待了，要反针。你用了这么多招，从拜登，从川普到拜登，你美国出了多少招啊？十招不止吧，二十招
，甚至三十招，刀刀美国认为都是要命中要害。是大陆现在还好好的、啊，对不对？经济很稳定，社会很稳定，然后呢，国际关系也很稳定，甚至有突破。那在这个时候，你招数用尽，你在跟我谈判的话，我当然我没什么好让的。而且，中国大陆的外交，它我认为它有好几个阶段，它前二十年基本上是革命外交，那个整个中国大陆外交的基本的风格。跟他的这种路线哈，是周恩来跟陈毅在前二十年做外长的时候奠定的这种所谓的外交风格，非常强硬的。所以周恩来当时跟大陆的新一批的外交人员的时候，他跟他们讲说，外交官就是穿着便服的解放军，所以呢，啊，这是打仗的，就是打仗的。他说。他因为他第一次派出去的大使，第一批派出去，包括耿彪这些啊，都是军人，而且都是将领。因为军人就问了这个周恩来说：“我们会打仗，我们没有办过外交，为什么叫我去当外交官？”周恩来就说：“你们不要搞错，外交也是打仗，所以你们会打仗，而且你们守纪律，所以派你们去做外。”外交战场上继续，就是一个要使命必达的概念了。继续打，所以像谢峰，我觉得就是现在又回到一个哈，大陆当年的那个外交的风格。那你说谢峰讲的话，我觉得是很强硬。那你要看当年陈毅在不管是韩战或者说是这个，尤其越战时候，他那个发言更是直接，更是强硬，更是一副就是说。你如果要打的话，我就奉陪到底。所以这一类的话，现在谢峰只是说，他这一次提出来要美国改进那两张清单下去的话，我认为每一个都是美方无理的一种要求作为。比如说，你把中国大陆派在美国的这个新闻人员，你把它当做外国机构，你跟你这是尊重新闻自由吗？对不对？媒体的人员，你要把它当做。新闻机构，他出去哪里都要跟你报备，都要提出申请。是啊，那你美国还算是一个新闻自由国家吗？所以美国做了很多很自己失去立场、失去原则的事。所以正好谢峰，我觉得也是哈，弹无虚发。然后呢，这个哈目标很清楚，而且确实哦，他有这个哈。基础有讲这样子话的条件、嗯，当然我觉得也是因为这个中国大陆哈今非昔比，现在它的各方面实力，尤其是在这个经贸这一块哈，非常的强，它的外交也好，它的国防武力啊，它的经济实力，所以它有底气讲这个话哈。另外我们看到这个大陆外交部长王毅也说，他说不接受美国自诩高人一等，他也特别提到哈，台独如果胆敢挑事的话，那么中国是有权利制止的。那么同时我们就在这个会面的隔天哈，七月二十六号天津会谈，七。二十七号，解放军立刻宣布哈，在这个南海军演啊，在这个东南沿海一带，那么进行了一个夺岛登陆演习啊。当然，这个谢峰哈，虽然呃雪呃雪曼了，呃这个大陆副国务卿雪曼虽然待了很短的时间，但是对于这次哈，感觉上气氛不是太好。他其实也讲了一句蛮务实的话，他说呢，他这趟来并不期待立即的一个成果哈。那我觉得算是蛮务实的。那么主要是要预防什么呢？这趟会谈哈，其实主。主要是要确保双方之中有很多的分歧，要确保这个分歧不会到最后演变成这个冲突啊。所以他等于是说，我们看到这个不是来解决冲突的，而是来解决可能会发生冲突的一些一些时机点等等哈。我觉得这个倒是还蛮务实的。是，当然我们就谈到了这个阿拉斯加在 Anchorage 的那场会谈，不是也很火爆嘛？而且那次是全球媒体都到了哈，等于是透过全球媒体的直播，大家看了一场戏啊，瞠目结舌。这个算。是阿拉斯加会谈的续集吧，同样火爆。<笑>这个这一次一共谈了六个小时，谢峰跟这个雪曼就谈了四个多小时。对，那四个多小时是很长的时间的、啊。那么跟王毅那两个小时也是很长的时间。不过我们从台湾的观点来看，大陆的方面的外交部，他宣他他的这个这个这个所谓的新闻新闻媒体的时候，他讲雪曼再次对大陆。承诺恪守一中原则，不支持台湾独立的立场。所以这个部分的话，我想国内我们台湾这些哈
，尤其在这边哈，不断的在搞台独哈，民进党这个政府来看的话，这个部分他们要自己要有所要要知道这个情势是如此。那美国国务院他那个发言人曾经说，他们这次去是要树立一个护栏。也就是说，他们可能要让大陆知道，我做到这些事情，有些事情，我的我的我的红线就在这里了。那你告诉我，你的红线在哪里？双方把红线画清楚，那这个是外交上很重要的，而且避免怎么样擦枪走火，因为外交是基本上是追求和平跟沟通的。那如果说国防，所以国防部门都比较强硬，到了外交，他就要把事情啊可控。然后呢，可预测，这样对双方都好，所以我觉得他们这次双方在事后发言过程都讲了一点，就是说双方进行了很坦诚、很深入的意见交换。那这个部分，我觉得呃，双方已经在寻求一个基本的共识了。那美国是希望，当然是希望在这个十月底嘛，这个。这个集团体的这个高峰会里面哈，有这个习拜会，那么，然后，呃，大陆方面，我觉得可能他们还在考虑这件事情。那不论如何，外交讲的是实力啦。那雪曼今天这个天里迢迢到天津，听了这么场训，何所谓何来？他一定有所求。那有所求，另外他为什么不硬？他硬不起来，那就是美国国内的情势。因为拜登要布局明年年底的其中选举，他很多地方需要跟中国大陆有所共识、有所沟通，甚至有所合作。那在这个情势下，大陆对美国无所求，美国对大陆所求多于大陆的时候，那个这个情势的话，我想，呃。是很值得我们继续密切的注意的，因为美国跟大陆、大陆跟美国关系最直接影响的就到台湾，所以，所以民进党目前走的路可能会也会走不下去、啊。虽然这个气氛不好，但是我相信这个双方呢会接下来哈继续密集的这个谈哈，这个谈就是为了避免这个擦枪走火，要确定哈大家至少红线守住，这个底线是踩稳哦。当然，在这个红线守住、底线踩稳，美国对台虽然慢慢的逐渐所谓的战略。清晰，但是再怎么样战略清晰，刚刚季老师讲得很清楚，包括一中原则等等这些红线是无法逾越的啊。那在这个红线以内呢，大家就像跳恰恰一样哈，你进一步我退一步，退一步你进一步，就慢慢的争取各自的利益。